നമസ്കാരം അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എക്സാം മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം തുടർച്ചയായ പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായിരിക്കും കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതല പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായും ക്ഷേമപരമായുള്ളതുമായ നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെ ആയിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള വികസനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഹാരഡ് ഡോമർ മോഡലായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായെടുത്തത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിജയകരമായിരുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ചു പൊതുകാര്യ വികസനങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ് കൂടാതെ ബിലായ് ദുർഗാപൂർ റൂർക്കല എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഞ്ച് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളും സ്ഥാപിച്ചു കാർഷിക വികസനം തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗോതമ്പ് കൃഷിയുടെ വികസനത്തിനായിരുന്നു മുൻഗണന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ദേശീയ വികസന സമിതി ആയിരുന്നു ദേശീയ വികസന സമിതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് എൻ ഡി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഹരോൾഡ് പേ ടൊമാർ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി കെ എൻ രാജ് ആണ് കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടുകൾ ഫക്രനങ്കൾ ഹീരാഗുഡ് ദാമോദർ വാലി പദ്ധതിയാണ് യു ജി സി രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമയത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമയത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാ നിരക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ നേടിയത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയ മേഖലകൾ കൃഷി ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയായിരുന്നു കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലാ നോബിസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ദുർഗാപൂർ ഫിലായ് റൂർക്കല എന്നീ ഉരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവഡ്ഡി സമ്മേളനത്തിൽ അംഗീകരിച്ച സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം എന്ന ആശയത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് രൂപം കൊടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വാശ്രയം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ വളർത്തൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം ഇവയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരാജയ കാരണം യുദ്ധങ്ങളും വരൾച്ചയും പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് വരെ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥിരതയോടുള്ള വളർച്ച സ്വാശ്രയത്വം നേടിയെടുക്കൽ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരാജയ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ദരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം കാർഷികോത്പാദനം ലക്ഷ്യമാക്കി കമാൻഡ് ഏരിയ വികസന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗരീബി ഹടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പരാജയ കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് പകരമായി മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി റോളിംഗ് പ്ലാൻ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗണ്ണർ മിർഡാൽ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാമൂഹിക നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ദരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം ഐ ആർ ഡി പി എൻ ആർ ഇ പി ടി ആർ വൈ എസ് എം ആർ എൽ ഇ ജി പി തുടങ്ങിയ വികസന പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ വർധന ആധുനികവൽക്കരണം സ്വയം പര്യാപ്തത ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദന വർധന സാമൂഹിക നീതി ഇവയാണ് വാർത്താവിനിമയ ഗതാഗത മേഖലകളിൽ വൻ പുരോഗതി നേടിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തെ പുരോഗതിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ് സാം പിത്രോഡ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ശേഷം രണ്ട് വർഷം വാർഷിക പദ്ധതികൾ വരാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം കേന്ദ്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ വികസനം മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്നിവ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പാക്കപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ അംഗമായത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് വ്യവസായങ്ങളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമായി കണ്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണം കാർഗിൽ യുദ്ധം കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം സാക്ഷരത എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർത്തുക ആളോഹരി വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 
ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വളർച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ശരാശരി വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ചത് ഏത് പദ്ധതിയിലാണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടണും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർ